I know you've come with something special. That's today he may hear and lift your voice. In voice. Nemayake <laughs> Mwaleze kilicho moyoni Mwambia yale ambayo umekuwa kitaka sikie Tunambua kati, katika mwezi huu ni mwezi wa bwana kutupatia Ni mwezi wa bwana kutupatia Haka tupatia haja za mioyo yetu He's our provider, he's our God He's our maker, he's our father Jehovah tunakuinulia sauti zetu Tunakuinulia sauti zetu bwana Tunasema wewe ni bwana juu ya mabwana Hakuna wakulinganishwa na wewe Jehovah Hakuna wakufananishwa na wewe mfanga falme Who is like unto our God? Who is like unto our Father? Eh hey God hakuna mwingine Ni wewe tu ni wewe tu mfalme 
ni wewe tu ni wewe tu bwana ni wewe tu unayetawala kuwe na jua ama kuwe na mvua you are the one who controls the seasons and we thank you for every season in our life oh god no 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 twisinga hii niweze kukoma kwito na kuamuka kwito yehova kwa inaweza kuma ala na kusioka lord is there anything that you can do for your children oh god hallelujah shakata mayandelele bosa yerele sharama gandala ba father we thank you lord we bless your name jehovah lord of glory Hallelujah Bosa Hallelujah mfalme wa falme Tunakuinulia sauti zetu Tunasema wewe ni mwema wewe ni bwana wewe ni Mungu hakujawa Mungu kama wewe kando yako hamna Mungu mwingine ninakuheshimu ninakutukuza wastahili sifa zote bwana haleluya haleluya katika maisha yetu katika ushirika wetu unastahili oh pokea sifa pokea heshima pokea mamlaka pokea utukufu wote ni wako unayestahili sante yesu unastahili katika kusanyiko hili la wateule wako unastahili pokea sifa na heshima haleluya kupokea utu kufu mungu wetu twajua wastahili yawe bwana wastahili yawe Okay. 
Sante mtakatifu maana unastahili katika maisha yetu unastahili katika familia zetu unastahili hata katika ibada hii ni wewe pekee unayestahili kusikilizwa ni wewe pekee unayestahili kutumainiwa maana aliyekutumainia hakuaibika kama pokea sifa zote utukufu na heshima maana wewe ndiwe bwana ulie nguzo maishani mwetu tunakuheshimu na kusema ni asante Jina lako libarikiwe sasa na hata milele kwa jina la Yesu watu wa Mungu tunasema Amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi na tukaweze kuketi. Santeni praise and worship. E, mnaweza kurudi. Tutulie mbele zake Bwana. Ninawasalimu katika jina la Yesu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni sana wale ambao ni wageni na wale ambao ni wenyeji na tena wale ambao wanatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii uh, wamekaribishwa sana ili tukaweze kujumuika pamoja uweponi mwake bwana tukimwabudu katika roho na katika kweli ni napenda niweze kumkaribisha uh, mchungaji ambaye atatuletea neno ambaye ni resident pastor wetu John Deritu na kabla haja uh, kuja kutuletea neno tuna wageni kutoka eh, sehemu ya Matungulu na nitampatia tu pastor wao Reverend Mwema nafasi atusalimie pamoja na mke wake na tutaweza kusikia neno e, maana tuna kile kipindi kingine ala siri ya leo e, tutaweza kuwajua e, vizuri zaidi wakati ule ili tukaweze kupata nafasi nzuri tulisho kwa neno na baadaye tutakuwa na meza ya Bwana e, huwa tunasherehekea meza ya Bwana kila Jumapili ya kwanza ya mwezi na Jumapili hii ndio ya kwanza mwezi huu wa nne ambao kwetu ni mwezi wa God's provision ama e, tunasema Mungu atapatiana ni mwezi tunaamini e, unaona andiko hilo ambalo limeonyeshwa hapo e, na e, kwenye ibada ya Kiingereza e, ujumbe wangu ulikuwa unatoka hapo na e, wale ambao mko na simu na zina uwezo wa kuingia kwenye mtandao wa Facebook ukienda pale uandike Christian Church International neema machakos utaweza eh, kupata ule ujumbe na sio huo peke yake kuna jumbe nyingi sana maana kwa neema ya Mungu tumekuwa hewani sasa kwa zaidi ya mwaka mmoja na hizo jumbe zote ziko hapo hata ukienda YouTube eh, Uh, useme Christian Church International uh, Machakos utaweza kupata jumbe nyingi utabarikiwa na kwa hivyo ukitaka kuelewa zaidi juu ya ujumbe huo ama theme yetu ya mwezi uh, God provision uh, basi utasikiliza baadaye sio sasa kwa sababu sasa tutasikiliza pastor akihubiri ni heshima yangu ni alike Reverend Mwema pamoja na mke wako na yeye ni ovasia wa makanisa yetu Christian Church International e, yale maeneo ya e, unaweza kupitia hapa mama si lazima uende mbali e, e, maeneo yetu ya e, matungulu e, na yeye ndiye ovasia kule na pia yeye ni ndiye baba yake Joshua Joshua simama tupungie mkono kamera unajua mchukue kwa kamera hapo asiseme hakuonekana kwa kamera eh hako pale hako pale mchukue huyo ndiye mtoto wa mwisho anaitwa kitinda mimba wa hawa wazee wawili ambao wanapenda Mungu so ukiona Joshua hajitoi umwambie yaani unaweza kuwa mtoto wa reverend mtoto wa ovasia 
na haujakuja maombi ama hujafanya hivi lakini ni kijana mzuri so wametutembelea kwa sababu ya pre wedding ambayo tutakuwa nayo alasiri Joshua unaweza kuketi yeye ndiye last born wa hawa wazee ambao ni watumishi wa Mungu wacha watusalimie na baadaye tutasikia neno kutoka kwa eh, resident pastor wetu John Derit Amen Haleluya Amen Bwana asifiwe Amen Uh, ninarudishia Mungu shukurani asubuhi ya leo kwa sababu ya kutupatia fursa ya kufika huku machako sinema hii ni mara yangu ya kwanza kufika hapa na kuwa hapa otherwise ni naitwa hivyo mmesikia inaitwa Reverend Bernard Mwema na nimeokoka ninampenda bwana maana ameniokoa na ninatumaini la muji mtakatifu wa mbinguni bwana asifiwe basi tumekuja ili tuweze kushiriki pamoja nanyi katika ibada ya asubuhi ya leo na tuwe na hiyo mambo ingine baadaye bwana asifiwe na tuna furaha sana maana mmetukaribisha na tumesoma mambo mengi haleluya bwana ni mwema ninasikia raha nikiwa hapa maana juzi nilikuwa nasoma neno la Mungu nikaniambia eri siku moja katika nyumba ya bwana kuliko miaka elfu kuingineko hata kama ni kuzuri namna gani lakini siku moja nikiwa ndani ya nyumba ya Mungu ni eri Bwana asifiwe. Basi tutaendelea kujuana. Joshua ndiye kitinda mimba yetu. Anafuatwa na msichana mwingine. Eh anafuatwa msichana mwingine iko hapa. Tutaonyesha baadaye. Eh yule anafana ako nyuma, ako mbele ya Joshua. Basi tuko na hii kile tukao modonua. Hata hiyo yes. Kile tukao ni kama modonua. Bwana asifiwe. Eh nakaheshimu maana tumeendeshana miaka mingi tuko na miaka sasa karibu 40 something tangu toa apigiwe makofi amina acha wasalimie bwana asifiwe amen kuna mtu ambaye asikii kikamba wako hata iwe yesu hata iwe mwana wa ngai jina ni patisi andoki wa mwema mwema ndiye huyu mimi ndiye mamake Joshua. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na akomania na Yesu ni kibeti. Na endea na kuumanisia nzia yake na kuvikomo ndinonete mwailu na emo ikiku. Kwa hundu itetwa na ngoya kondwa utwania na Yesu na kuikalania nake matuko onde madhai wakwa. Ti kuondwa bina wako wa mwina ndakame. Lakini ne dhetu wa umweti abina kedanga ende ngasinde na ndimi na chalo nende ni wake. Hata iwe Yesu endo mama saa 15 ndo wako vika banduni ba ondo basia wanena wakini ni mudena wito wa mbe kwithi wa ba yoshua na atu ya thaida kanisa na wita wanema na yue the anya ni sengai inema na ni awandema saa ko town ni nonga mbika mudena omwe lakini mudena wanga ni musione tondo ni wo ko we na atana na ni ndo wotungi anga imovea e kana asier no tanu wito ko thaida ba mwenenu na kuende ya maundu ni asio angetue ba mwenenu ko uni asia no ndo amasa ngai wa mumwa muadhime amwikalie wendoni wake na tuipo yani na tuenda na ithi kwa ithio tondu maandiko manenete adhimwa imuno ni asa amen amen mungu wabariki e, kwa kifupi mama amesema e, alikutana na bwana akiwa mama na ameendelea kumpenda na ametutakia baraka za mungu wa neema na sisi ni neema Bwana Yesu asifiwe. E, na na sisi leo it is exactly miaka 23 tangu tuanze kuishi na mke wangu na sio tu kuishi unajua watu huwa wanaishi kivingine. E, tangu tuoane. E, nataka nikuonyeshe kitu kidogo tu uone hao watu wawili miaka ishirini na mitatu maana ilikuwa ni tarehe tatu mwezi wa nne e, 1999 ambapo tuli e, funga harusi unaona hao watu wawili hao ndio hao watu wawili eh hiyo ni 1999 e, 
mmoja alisema hinge wekwa hapo kwa sababu amefunga macho na mimi nikamwambia huenda alikuwa anaendelea kuabudu kwa sababu kupata mume ni baraka kubwa alafu wengine wamesema hiyo suti inakaa kama imeanikwa kwa kwa mti kuna profesa mwingine ameona hiyo kwa status e, akaniuliza reverend kweli ni wewe na akasema kweli Mungu hutoa watu mbali e, na mimi nikamwambia ndio ni mimi kwa sababu nilikuwa hapo so najua ni mimi na ninajua huyo mwingine ni mke wangu so nasi pia tunashukuru Mungu na kumheshimu sana kwa ile neema ametuwezesha kwa wale ambao ni vijana najua watu wanaongea mambo mengi na kusema siku hizi ndoa haiwezekani ndoa inawezekana nasema ndoa inawezekana ikiwa imejengwa kwa misingi ya neno la Mungu katika kumuogopa kumsikia na kufuata yale ambayo anatufundisha basi tusimame sasa na tumkaribishe pastor John Dirito ambaye ni resident pastor wetu atuletee neno la Bwana vile Mungu alivyo mtayarisha katika jina la Yesu Kristo tupigie Yesu makofi na tupatie pastor na pastor karibu sana Yesu asifiwe. Hata iwe Yesu. Si unipungie mkono kama unaniona. Haleluya. Na kwa sababu corona ilienda, si usalimie watu wawili watatu na uwakaribishe. Uambie karibu katika ibada ya siku ya leo tuweze kubarikiwa na tuweze kunenewa na Mungu. Unaweza tembea. Haujafungwa. Unaweza tembea usalimie watu kadhaa na najua tutabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu kwa nafasi hii. Ukiona mtu amesimama hana mtu anamsalimia, tafadhali naomba uende umsalimie. Alafu muambie chukua Biblia yako, tuweze kusoma neno la Bwana na tutabarikiwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Naomba tuchukue Biblia zetu asubuhi ya leo tuweze kusoma neno la Mungu pamoja na Nashukuru Mungu kwa wote ambao wamefika. Ni mala yangu ya kwanza kukutana na wewe. Nasema Mungu akubariki. Huwa tumekutana ama tumekutana katika maisha haya bado tunaendelea na safari katika jina la Yesu. Amen. Yes, naomba tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Warumi sula ya 13 ama Romans chapter 13 and verses 11 I'll read verse 11 and verse 12 na tutasikiza neno la Mungu naomba utupe kwa Kiswahili Romans chapter 13 verse 11 and verse 12 Nikaribishe wote wanao tufuatilia kwa mitandao may the lord bless you i'm pastor john derito as we walk together and as we allow god to speak to us this morning nashukuru mungu kwa hiyo nafasi tuweze kusoma neno la bwana pamoja tuko pale zote amen wacha tusome niv alafu nitaisoma kwa kiswahili na tutabarikiwa and do this Understanding the present time the hour has already come for you to wake up from your slumber because our salvation is nearer is nearer now than when we first believed first 12 the night is nearly over and the day is almost here So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Kwa Kiswahili tusome pamoja. Naam. Tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia. Kwa maana sasa wokovu wetu 
uko karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini Usiku umeendelea sana Bwana asifiwe Usiku umeendelea sana Nao mchana umefanya nini umekaribia basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru bwana asifiwe baba ni asante kwa usomaji wa neno hili naomba bwana ukatuunganisha zote pamoja na wale walio bali na walio hapa ukatuunganishe kwa roho wako mtakatifu Niposa neno hili likawe msaada kwetu sisi na kanisa lako ulimwenguni. Kwa Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Tunaweza keti uweponi mwa Bwana na tubarikiwe pamoja. Nataka niulete ujumbe ambao ninauita putting on the armor of light. Putting on the armor of light mtaenda kwa kizungu na Kiswahili na pia kikamba diposa tuweze kutembea na kila moja wetu kwa Kiswahili nasema kuvaa silaha za mwanga maana silaha zipo za aina nyingi silaha zipo za aina nyingi lakini hapa naongea kuhusu silaha ambazo ni za mwanga, silaha za nulu. Bwana asifiwe. Kwa kikamba ni asia. Kwikia. Yeseka kwikia ni kikamba kisio. Kwikia miyo kana kuyoba. Miyo. Ya eh, kabla sijaingia kwa E, vita nienda wasia miyo ya ya, ya ya nuru ya cheni haleluya asante mam kuvaa silaha ambazo ni za nuru bwana yesu atukuzwe sana kwa majuma kadhaa nastaki kurudi hapo kwa sababu wengi hawajasikia huo ujumbe nimekuwa ama nilihubiri kuhusu taking your position in the battle ama kuchukua nafasi yako katika vita. Na tukakubaliana ya kwamba na nataka nijenge kutoka hapo usimaidi kama hujasikiza huo ujumbe tutatembea pamoja. Kwamba vita hivi vya kiloho ama vita vya Mkristo Biblia inasema sio vita vyetu. Biblia inasema ni kweli kuna vita So, uliyaona nuru ya Bwana, uliyekombolewa na Yesu, wewe ambaye umeokoka. Wewe ambaye unamjua Mungu. Wewe ambaye unaelewa kuna vita vya kiloho kwa maisha haya ambayo tunaishi. Na nikwambie kwamba ukijiposition vizuri katika vita. Hiyo ni namba one Namba tu unastahili kuwa na silaha Bwana asifiwe hauwezi enda kwa vita bila silaha kweli ama si kweli na waona wana wa Israeli wakiwa kwa mlima pale wanapopigana na Goliath wako na vitu vya vita vyote wako na kila kitu hata Goliath mwenyewe upande ule mwingine kama adui amejihami vizuri so ukajidanganya kwenda kwa vita bila silaha basi wewe utaumia. Bwana asifiwe. Na kwa sababu tumekubaliana tuko katika vita. Nataka tuangalie tunafaa kwenda kwa vita namna gani. 
Daudi akafika mahali akavalishwa mavazi ya mfalme. Akasema haya mavazi ni ya kifalme, ni ya vita lakini sijazoea. Maana sio kila vazi linaingia kwa vita. Akaamua hapana mimi nitatafuta tumawe tu ngapi? Bwana asifiwe. Akatafuta tumawe tu na akajua kamawe kamoja kanatosha as long as ako ndani ya Mungu. Ako na Mungu wa majeshi. Ako katika kundi la Mungu wa majeshi. Haleluya. Alishinda vita hakushinda. Bwana asifiwe. So nataka tutembee pamoja. For us to wear or to put on the armor of light. Number one, the old self must be put off. Diposa uweze kuvaa mavazi haya ya vita ambayo nataka kuongea juu yake leo. Lazima mtu wa kale, lazima mtu ambaye alikuwa wa kale, mtu ambaye alikuwa wa dhambi, mtu ambaye alikuwa upande ule, lazima kwanza huyo mtu afe. Bwana asifiwe. You cannot put the armor of light na ninaongea hivyo nikijua kuna kuna in the book of Revelation 6 inaongea kuhusu the armor of the full armor Bwana asifiwe but in the Romans inasema na ndio ninataka ku, kutembea nayo leo the full armor of light yani ufae mavazi ya nuru haya mavazi nayo hayawezi kukaa mahali ambapo mtu wa kale bado anatawala haleluya lazima mtu wa kale afe lazima mtu wa kale aondoke lazima matendo ya kale yawe yamesahaulika diposa mavazi ya nuru yapate mahali pa kuingia na kukaa na kutumika katika jina la Yesu haleluya mavazi haya hayawezi valiwa na mtu ambaye amelala Mwana ni agoshwa hata iwe Yesu mtu ambaye amelala sijui kama uchawa ijipata kwa usingizi usingizi mnono wanasema msingi, uh, usingizi wa fo fo ngapi fo 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 gapi <laughs> Bwana asifiwe umejipata kwa usingizi wa pono au wa, wa fo 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 umelala alafu usiku mtu anakushtua anakuambia we amka kumeharibika ama unaamka na umeamuka kama hauko tayari kwa sababu unajua kwa mwanadamu kuna process ya kuamuka ni kweli ama si kweli ukashtua mtu e, anaweza amka na akasahau hata kwa sababu haoni maidi ni kama haiko huku ukaona anaenda upande wa 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 wa, wa, wa bathroom badala ya kwenda vile anafaa kwenda ni kweli ama si kweli hivyo hivyo katika maisha ya mkristo kama uko katika usingizi alafu aduidi ya huyo ameingia ukiamka be assured that you will be defeated kwa sababu hauko tayari and that's why Jesus said be watchful ama kaa ukiwa umekesha Haleluya. Ninasema kukesha. Kama unataka kuvaa haya mavazi na haya mavazi ya kusaidie, basi amka kwa usingizi. Abia mwenzako amka kwa usingizi. Na diposa Biblia imesema mahali tumesoma e, Romans, tupatie Romans 13. Huo mstari wa 11. So watu a ah, mambo mawili lazima yafanyike mtu wa kale lazima afe na lazima yule anavaa awe ameamuka biblia inasema hivi nam tukijua wakati understanding the times nyakati ama wakati wa mkristo kukaa eh wanasema de kukaa tu 
okila kiko kachuke maundu metwae nyakati za mkristo kukaa tu ziliisha abia mwenzako ziliisha nyakati za kukaa tu wacha adui akija aje asipokuja nisipo shida nikishida none of my business biblia inaongea nam tukijua wakati you must understand we are in which which present times are we in now vijana wetu leo what are the challenges that are facing our young men nilikuwa na mmoja akaniuliza pastor nataka tu niwe open na wewe kuchola tattoo is it a problem according to the bible maana yeye alikuwa anafikiria in his mind kwamba biblia hata haijaongea kuhusu tattoo yeye anajua hapo amechenga pastor hakujua leviticus 19 verse 28 imekataa na biblia inasema actually usichole tattoo so na anasema ni Mungu mwenyewe amesema so what are the times the present times that we are in What are the hardships that we are facing as Christians? Because we are not in a trouble free living world. Kuna matatizo tukubaliane, si ni kweli? Kuna nini? Matatizo katika kila hali. Lakini ni kazi yako kama Mkristo uelewe niko katika kipindi gani. Kama ni cha maombolezo uelewe kama ni cha furaha uelewe kama ni cha manunguniko ama ni nini napigana nayo ama najifahamu namna gani so tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia haleluya roho bwana aliweka hili neno kwangu kwamba nikumbushe kanisa kwamba wakati wa kulala umekwisha kuisha haleluya mudhanna na ibinda yao koma nedhe lile muendwa mudhanna na ibinda yao koma nedhe lile maana tunalala watoto wetu wanaangamizwa unalala doa yako inaangamizwa unalala kanisa linapigwa unalala unasahau kazi ambayo unafaa kuifanya ibinda yao koma Nedhe lile. Hata nisipohubiri lingine, huo ujumbe nimetumwa na nimefikisha. Church ibinda yao koma nedhe lile. Wakati wa kulala umeisha. Masaa ya kuamka yamefika. Haleluya. Supatia Yesu makofi mazuri. Ninaomba usipatikane kwenye kwenye usingizi. Dukedhe wa komete mwendwa Nondo wewe wako mete adui will take advantage sio kwamba hauge shida but the problem is sleeping hello kuna usingizi mara mbili physical sisemi usilale spiritual make sure even if you are physical asleep you are spiritually alert bwana asifiwe hiyo ndio makosa unaweza pata mtu amelala ni kweli lakini ameunganika na bingu wa kristo wananema ekioba ya maikoma na ni wa kristo wanasema bwana atukuzwe bwana inuliwe na biblia inasema paulo anapoongea na kanisa la wathesalonike anasema eh, second thessalonians 5 verse 16 pale na 17 18 anasema pray without ceasing uliza mwenzako kwa nini umeacha kuomba? Na kama hujaacha, endelea kuomba. Maana tunahimizwa. Lakini kama umeacha kuomba, roho Mungu anaongea na wewe. Kwa nini unaruhusu usingizi wa kiroho katika maisha yako? Na Biblia inasema, hilo dilo jambo linampendeza Mungu. The will of God mahali tupo mapenzi ya Mungu ni mambo matatu. Namba moja kwamba tutashukuru Mungu kwa kila wakati. Jambo la pili tutaomba bila kukoma. Jambo ambalo ni la tatu. 
uh, give us Thessalonians 16, 17 and 18 chapter 5 16 and 17 May pata First Thessalonians 5 16 Sorry nilikuwa nimekupatia second ni first Inasema rejoice always Praise the name of the Lord Rejoicing always ni wakati ni kuzuri ama ni kubaya Unafaa kufurahi kila wakati Ambia mwenzako kufurahi kila wakati Be joyful always number two. next pray continually wakati unasikia kuomba na wakati hausikii kuomba unafaa kuomba bwana asifiwe ambia mwenzako hapo kwa kuomba tunafaa kuomba continually wa kristo umeitwa umeitwa na bwana na anasema tuombe bila kukoma mstali unaofuata jambo la tatu Give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. Hayo ndio mapenzi ya Mungu kwako katika Kristo Yesu. Hello? Mapenzi ya Mungu. Ume umeacha kushukuru Mungu kwa nini? Kwa nini unalalamika? Kwa nini unalalamika? Kwa nini unalalamika? Enda ikawa mtoto hakupata ile maksi ulikuwa unataka, lakini kwa nini ulalamika? Na Biblia inasema thank God. Kwa nini ulale? Na Biblia inasema pray continually. Hello. Si unipungia mkono katika jina la Yesu. Kumcha Bwana. Ada studying the present times. Uelewe tuko kipindi gani turudishe romans 13 and verse 11 do this understanding the present times kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuandia kwa maana sasa wokovu wetu uko karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini kuna siku ulianza kuamini tu kuna siku ilikuwa ya kwanza kuokoka sasa umekaa katika Bwana kwa miaka kadhaa inatazamiwa kwamba umekuwa umeongezeka katika kumjua Bwana umeongezeka katika imani yako kwa Bwana hauwezi linganishwa na mtu aliyokoka jana wokovu ambao ulikuja kwako ama kile ambacho unatarajia kile ambacho unatazamia kutoka kwa Yesu ambayo ni the eternal life unajua sasa iko dhahiri kuna mambo haukuwa unaelewa sasa unaelewa lakini kama bado umelala unaweza kuwa umelala miaka tisa kabla after you are you are you are you are salvation uliokoka miaka 30 sawa lakini uenda ikawa hiyo miaka 30 umelala tu neno la bwana linasema tuamke bwana asifiwe uko karibu kuliko tulipoanza kuamini aha mstali wa 12 usiku umeendelea sana na mchana umekaribia basi na tuyavue matendo ya giza bwana asifiwe hapo ndipo ujumbe wangu ulipo i was building i was building tuyavue matendo ya giza halo bwana asifiwe Tuyavue nini? Matendo ya ya giza. Matendo ya giza ni matendo ya aina gani? Tunaishi katika dunia imejaa corruption. Kuna watu wamesafa, wamenyimwa haki 
katika mahakama wamenyimwa haki kwenye masomo wamenyimwa haki kwa promotion wamenyimwa haki kwa sababu roho ya corruption ama ufisad imejaa urevi kuna ndoa zimefunjwa na ulevi ushalati kuna ndoa zimefunjwa na ushalati kuna watu walikuwa na maono yameangushwa chini na ushalati Halo Bwana asifiwe Biblia inasema tuyavue matendo ya giza completely na tukimaliza kuyavua usikae hivyo tu Biblia inasema na kuzivaa silaha za nuru praise the name of the lord kuzivaa silaha za nuru Ephesians 6 and verse 14 Ephesians 6 and verse 14 Tukiendelea Basi simameni Mtu amelala anaweza simama. So, lazima uamke diposa usimame. Lakini lazima usimame kama Mkristo. Basi simameni. Stand firm. Then stand. You are ground. Hello. Wakristo hapa ndipo tupo. Kuna wakati unakuja miezi mitano ijayo utafanya uamuzi kuhusu taifa la Kenya kama Mkristo lazima usimame imala Bwana asifiwe usimame imala Kuna corruption inaendelea Kenya ni kweli una mtoto anataka kazi lakini unaembiwa na Bwana usimame imala Don't do what they are doing diposa upate muujiza Hello Usimame. Mkiwa mmejifunga mefu, kweli viunoni. Bwana asifiwe. Mmejifunga nini? Kweli. Mkiwa mmejifunga kweli viunoni. Halo. Kweli wapi? Viunoni. Kweli ivungwe viunoni. Kuna watu kudanganya sio issue lakini we must be different people. Kanisa lazima liwe tofauti. Kutoka kwa watoto wa Sunday school wakuwe wakijua mabaya na wakijua ukweli. Waambiwe this is not the way but this is the way. Biblia inasema fundisha mtoto jia ambayo hata akizeeka hata waifanya nini? Sasa yule dugu yetu kama angelelewa vibaya huenda ikawa hata hatuge kusanyika leo na ni kweli hatuge kusanyika si ni kweli situpigie hao wazazi makofi mazuri na kama yule kijana naye hage kubali kiboko agepotea nyumbani siku nao wanapotea wanaenda kabisa kwa wakiogopa eh kiboko tumpigie makofi mazuri na pia naona msichana ananiangalia yule anasema pasta na mimi naye kama hage kubali kugojea bwana tungekuwa hapa siku ya leo situmpigie makofi mazuri so biblia inasema zote kutoka mtoto kutoka kijana hadi mzee hakuna mtu anaachwa tujivunge kweli viunoni mwetu praise the name of the lord that is number one. number two. na kuvaa diri ya haki kifuani mwetu haki haiwezekani kule nje watu wananyanyazwa na wakija kanisani wanapata the same same spirit ambayo inafanya kazi nje iko kanisani habia mwenzako lazima tuwe tofauti maana aliyetuita aliyetuita biblia inasema dunia ilimkataa ni kweli 
Dunia ilifanya nini? Dunia hata ilijaribu kumzika. Lakini yeye ni wale hawawezi zikwa. Alizikwa na kaburi lake aliwezi onyeshwa leo. Unajua uzuri wa Yesu ni kwa sababu kuna watu walizikwa mapema. Kuna watu walikuwa na majina makubwa, walikufa lakini makaburi yao bado ya yapo. Unajua kifo, kifo ni kitu ikishika imeshika. Haiachili. Halo, haifanyi nini? Lakini kuna mamlaka ya moja. Kuna nguvu za moja ambazo haigeweza kuzuilia. Wengi wameshikiliwa na makaburi na walikuwa na majina makubwa, wako na pesa, wako na mali. Hata leo tunawakumbuka na tunasema mambo yao lakini bado wameshikiliwa na nini? Lakini Yesu ninayehubili leo hajashikiliwa na kaburi. Yeye alifufuka na sio tu kufufuka alipaa. Haleluya. Huyo ndiye Yesu tunaongea juu yake. So anaposema haki, haki iwe katika kifuani mwenu. Tadili ya haki iwe kifuani. Anamaanisha tu hivyo. Haki. Next. Kwa sababu ya wakati. Na kama viatu, eh? Na kama viatu vilivyofungiwa miguuni mwenu muwe tayari kutangaza ijili ya amani haleluya ijili ya nini na yumwe dhokoania na mwenzako chau na wewe umeambiwa miguu yako iwe tayari imefungwa kutangaza ijili ya amani tunatangaza amani Kenya katika jina la Yesu mimi sijui nani atakuja lakini amani lazima itawale. Kwa sababu Bwana ametufunga miguuni mwetu kuna ijiri ya amani. Praise the name of the Lord. Yes, how do you wa Kristo? Wa Kristo sio watu wa kwenda kuongeza moto, kuongeza mafuta ya taa, kuongeza petro mahali kuna waka. Mkristo akifika mahali unafaa kuwa suruhisho. Halo. Bwana asifiwe. Unafaa kuwa nini? Siwaambie mwenzako tafadhali tuwe suruhu. That's why we are called by Jesus. We are called by God. Mstali unaofuata, tuwe tayari miguu yetu iwe tayari. Usichoke kwenda kufanya mazuri. Usichoke kufanya kazi ya Mungu. Wale mmetoka bali kuja kutenda mema. Usichoke kutenda mema. Ni kwa sababu ukitenda mema kuna malipo katika jina la Yesu. Zaidi ya yote Mki, mkitwa gao ya gao ya nini ya imani wapi ngao ya imani wapi ngao ya imani na unajua katika mambo yote adui anapotafuta kumaliza mtu kumaliza kwa vita ama mahali popote kile huwa analenga ni kuangusha ngao maana ngao ikiwa hapa ni kumaanisha nothing that can penetrate Hakuna kitu kinaweza ingia kinazuia kwanza. So akidil na ngao ya imani, aiangushe ni kumaanisha Mkristo hana tumaini, Mkristo hana imani. Na hivyo hivyo anamalizwa haraka. Ambia mwenzako lida ngao ya imani na hakikisha umeshika ngao ya imani. Praise the name of the Lord. Ngao ya ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule muovu shetani haleluya kumbe muovu shetani ana mishale kumbe mishale yake ina moto lakini bwana atukuzwe maana ngao ya imani ina uwezo wa kuzima moto ina uwezo wa kuzima moto hata kama ni katika ndoa inaweza kuwa na changamoto dio wamekaa miaka mingi 23 my leverage ameka lakini wakati mzuri ni wakati unangao ya imani akiinua vita unazima katika jina la Yesu akipiga mtoto yule unazima katika jina la Yesu akishika mfuko unazima kwa ngao hii ya imani hakikisha imani yako iko sawa sawa hakikisha ngao ya imani bado umeishika haleluya utaweza kuzima kuzima mishale ya moto wa shetani gao ya imani 
Hiyo gawa ya imani ndio ninaiona kwa Daudi mtumishi wa Mungu. Nataka usome kitabu wakati anapigana na Goliath. Biblia inasema Goliath amejihami, ako na hata ngao in the physical sawa. Lakini imani ya Daudi inamwambia kwamba alicho nacho zaidi ya yule adui ni jina la Bwana wa majeshi. Akajua nikiweka imani yangu kwa Mungu lazima nitamshinda adui. Gao ya imani. It does not matter. Ana ana ulefu aina gani? Haijarishi ana nguvu za aina gani? Maana ninaposoma neno ninaona Goliath anauliza, bado hamjapata mtu. Na hiyo siku inaisha hivyo. Siku ya pili anakuja, bado hamjapata mtu apigane na mimi. Wanaogopa. Siku ya nne, lakini kuna siku ilifika, akauliza maswali pakiwa na mtu ambaye ameshika ngao ya imani wapi huyo mtu ambaye ako na ngao ya imani aseme leo kumepatikana mtu ambaye atamalizana na wewe goriado hata kama ni hali ya aina gani ukiwa na ngao ya imani lazima utaiangusha katika jina la Yesu i'm not exciting anyone lakini hii gao ya imani ambayo ilikuwa na Daudi haiwezi kaonekana kwa macho lakini imani kikolea ndani ya Mkristo you can go anywhere you can do anything and you can bring down any power any authority anything name them in Jesus name imani imani haleluya haha next imani tena Ji, eh, ipokeeni chepeo ya nini ya wokovu chepeo ya nini ya wokovu kuna watu wanatoa chepeo wanaficha chepeo ya wokovu wanatoa wakiwa kwa matatu na wakija kanisani lakini wakifika church kwa gate anaivaa halo ambia mwenzako hapana chepeo ni ya kila wakati wokovu ni kila wakati bwana asifiwe Wakofu ni wakati uko kazini, wakati uko nyumbani, wakati unaenda shule, wakati unasoma, wakati unafanya mtihani, wakati umepita, wakati wowote ukiwa kanisani, wakati wa wokovu. Bwana asifiwe. Chepeo ya na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Upanga wa roho ambao ni neno la but the challenging thing kama kuna kitu kinasumbua wa Kristo ni kusoma neno. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu hawa hawako hapa. Lakini watu wengi hawasomi neno. Na kama wanasoma ni mistari mitatu. Nilikuwa nasoma neno hivi kitambo nilikuwa nilikuwa upande ule mwingine. Nilikuwa nakuja hivi nashika neno hivi maybe nimesukumwa na hali kali sana na nasikia nataka neno kwa sababu ni kweli kuna kuna mtu wa ndani ambaye anajua siri mahali ilipo so sikuwa nimeokoka lakini ningekuja nichukue neno hivi niseme bwana ni nene bwana nena nami nataka hata kusikia hii hali yangu naomba bwana unisaidie halafu nafungua neno hivi ilikuwa kitambo juu sasa hivi bila sikuwa naiona sana nilikuwa huko sitasema ni wapi nafungua hivi Alafu ukisoma usikie bwana anasema eh, hizi eh, hizi baraka eh, ila ana iko mbele yako utakufa usipo ai hiyo naona ya hiyo hiyo sio hiyo nilikuwa natafuta kuna watu usoma neno wakitafuta kile wanatafuta bwana asifiwe kile wanataka kusiki lakini neno la bwana linasema ushike upanga wa roho ambao ni neno la Mungu lazima likolee. Habia mwenzako neno lazima likolee. Neno lazima likolee kwa sababu neno limeguza na limeongea kuhusu kila kitu katika maisha yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. The sword of spirit. Tukiwa tumefika hapo, nataka turudi na wewe Romans 13. Ninapoenda kumaliza. Romans 13 and verse 13. Ndipo sasa hizi 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 silaha 
Hizi sila this armor the whole armor of God. Na sasa Romans imeita the armor of light. Diposa iweze kupatikana ama iweze kufanya kazi. Kuna kitu lazima tufanye. Na nataka hapa ushike vizuri. Biblia inasema kama ilivyo husika na mchana na tuenende eh hiyo ni verse 13. Eh, ni kama ime, imeanza bari kidogo lakini najua nitapata kile natafuta. Wacha nisome kwanza kwa 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 NIV vile inasema kwa kizungu ama kwa kigeleza inasema hivi let us behave decently. Hello? That is the word I was looking for. Let us behave decently. Lever decently kwa Kiswahili inasema Tusome tu hapa. Behave decently. Na tuishi kwa adabu. Yes, idio nilikuwa natafuta. Na tuishi kwa adabu. Hallelujah. Najua naongea na wazee. Najua naongea na vijana. Najua naongea na watu wa kila lika. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu neno la Mungu linaongea na kila moja that we must behave decently. Kuna watu kule hawana adabu. Kuna watu kule maisha yao hawajari. Unapata mtu hajari watu ila hata hajari akitukanana. Sijui kama ushawaisikia mtu ambaye mdomo wake ni loose. Anatoa maneno hajari kama kuna watoto. Hajari kama kuna nini hata kama hakuna watoto. Kuna mambo lazima tujishike kama Wakristo. Kuna vile tunafaa kujibeba kama watu wa Mungu na watu ambao wamebeba silaha hizi ambazo nimetaja. Posa Biblia inasema behave decently. Na tuishi kwa adabu kama inavyostahili. Ambia mwenzako kuna vile tunafaa kuishi. Wakati wa mchana kama inavyostahili wakati wa mchana kama saa hii tumetulia zote vizuri sana si ni kweli saa hii uwezi ona mtu anafanya mambo yote hapana ni mchana bwana asifiwe na hata ukiona mtu anataka kufanya kitu atajificha na hapo kwa sababu already anajua this is not right hello bwana asifiwe kama vile unavyoishi mchana hata usiku Biblia inasema you behave decently. Na wala sio kwa ulafi na ulevi. Halo? Uchafu na uasherati. Ugomvi na wivu. Huyo ni Bwana. Ananena nasi. Ananena nasi siku ya leo. Behave decently. Bia mwenzako we must de- we must behave decently. And we must kwa sababu ni neno la Mungu linasema hivyo tu. We must behave decently. Diposa zinaitwa silaha za nuru kwa sababu nazo hizo silaha zinafanya kazi kwa Mkristo ambaye anaishi kwa nuru. Bwana asifiwe. Kuishi kwa nuru. Number one. No Christ Iposa hizi silaha ziwe effective katika maisha yako. You must know Christ. Know him better. Know him better. Mjue. Kuna wimbo unaimba unasema nataka ni mjue Yesu Nani zidi kufahamu ni juwe pendo la kena wokovu wa kekamili za hidi za mimi ni fahamu yesu Nijue pendo la kena wokovu wake kamili za 
He desired me, me. sema na kanisa la wafiripi anawaambia na unajua Paul anapoongea sio mtu mdogo sio mtu mchache ameona mambo mengi ameandika vitambu vingi anawaambia give us 310 of philippians 310 philippians chapter 3 and verse 10 anasema Ninachotaka tu ni kumjua Kristo na kuiona nguvu ya ufufuo wake. Sio Kristo tu, lakini kwa sababu kuna nguvu ambazo zilimfufua Kristo. Nataka nijue Yesu Kristo pamoja na hizo nguvu zilizo mwinua kutoka kaburi. Anasema ninachotaka na unajua ni mtu amesoma mtu alikutana na Yesu mtu ambaye aliona Yesu anasema bado sijamjua vizuri ninachotaka niko na tamaa niko na tamanio la kumjua Yesu Kristo shida yetu ni wakati tunatulia na kusema ni tayari nimemjua kuna sili nyingi za Yesu ukikaa na yeye anakufundisha alikuwa anafundisha mitume wanamuendea wanamwambia ulikuwa unasema nini anawafafanulia wapi wa Kristo watakao mtafuta Yesu amwambie leo umenena nasi kuhusu kuvaa silaha za nuru ulikuwa unamaanisha nini akufundishe pole pole maana yeye ni rabii Mwalimu mkuu bwana asifiwe ninachotaka ni kumjua Yesu kwa sababu gani anajua akimjua Yesu he is assured of the life tomorrow akimjua Yesu ako na hakikisho la maisha ya kesho hata baada ya kaburi akimjua Yesu anajua anapata wokovu kamili Akimjua Yesu anajua the challenges atapewa uwezo wa kushinda vita, wa kushinda dhambi, wa kushinda kila kitu. Knowledge of Christ. Tamani tu mpendwa. Umwambie Bwana nataka tu nikujue wewe Yesu. Na muibaji akasema zaidi, 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 zaidi Bwana nijue. Bwana asifiwe. Number two, be committed to him. Ukimjua Yesu, basi usimwache. Usimwache. Usiache mambo ambayo anayapenda. Anasema wale wanaonipenda wanazishika amli zangu. Kama ni kushika amli za Bwana, zishike bila kukoma. Be committed in the things or who on the things of the kingdom be committed commitment to be committed it's a decision you make yoshua akasema hapana mimi na nyumba yangu mimi na nyumba yangu nitamtumikia bwana chagua wewe leo utamtumikia nani mimi na nyumba yangu nitamtumikia bwana Chagua wewe leo utamtumikia nani mimi na nyumba yangu Chagua wewe leo ni uamuzi ambia mwenzako ni uamuzi unafanya uamuzi wa kumfuata 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 ameenda ngambo ile na usimfuate juu ya mikate Halo Usim, ni wa baraka usimfuate juu ya baraka maana ukizikosa na sio kwamba hajaana uwezo wa kukupatia lakini ukikosa ile baraka unataka utakuwa annoyed na utarudi wapi 
aliuliza Petro na akawauliza hata nyinyi maana watu wameenda makutano wameondoka nyinyi mnataka kwenda Peter akamuuliza tutakuacha twende wapi nani mwingine atakaye tupatia neno kama lile unatupa nani mwingine ametupatia hakikisho la maisha kama wewe Yesu where shall we go mbie siwendi popote be committed to god himself make that decision yourself uwe mtoto uwe kijana ni uamuzi unafanya bwana asifiwe jambo la tatu you must hold on your confidence in god your confidence in god you must hold on sometimes kuna wakati utafika uone umeomba miaka mingi ukiuliza hawa wa, wazee wetu our reverends our mothers here watakwambia kuna vitu mingi wameombea na mimi hata hazijaonekana na kuna vitu vingi hawakuombea lakini katika maombi walipata vitu hata zingine hawakuwameitishi so sometimes you must hold on to that confidence in Christ Jesus usikubali kuwa wavered biblia inasema wakati wa elijah biblia inasema alipowaita pale kalmeli aliwaambia how long will you keep on wavering mnasimama kwa bali mnasimama nataka ijulikane leo you have kwa sababu walikuwa najua ako na confidence kwamba Mungu wake hawezi muangusha bwana asifiwe hold on that confidence hold on that confidence kama unaandika andika Matthew 9:27 to 29 inaongea kuhusu Matthew 9:27 eh, to 29 Tupatie hiyo. Yesu alifika mahali akauliza wale vipofu akawauliza, "Do you believe that I am able to do it? Do you believe?" It was a question. Matthew 9 verse 27. Nitamalizia pale. Yesu aliondoka hapo na alipokuwa anakwenda, vipofu wawili walimfuata. Kina nani waliomfuata? Vipovu wangapi? Wakamfuata Yesu. Wakipiga nini? Hawakuwa melala. Hawa ni watu walikuwa wameamuka kutoka kwa usingizi na walikuwa wamechoka na upovu. Shida yetu ni kuzoea upovu na kutulia kwa upovu na kusema yote ni sawa. Lakini waliamua watamfuata huyu Yesu wakipiga kelele mwana wa Daudi utuhurumie aha utuhurumie Yesu alipoingia nyumbani watu hao wawili wakamwendea alipoingia nyumbani hawakumuacha kuna watu wanaacha Yesu kwa sababu ameingia nyumbani wao wanarudi kwa sababu wameona matumaini yamefanya nini waliingia mpaka na yeye wakamwendea naye akawauliza je mnaamini kwamba naweza kuwafanyia jambo hilo mnaamini maana wanasema bwana turehemu akawauliza nyinyi kwanza mnaamini wewe unaamini Kenya itakuwa salama wewe ama unalalamika kama wale wengine wewe unaamini kwamba katika Yesu mashua ya ekonomi ya Kenya haiwezi zama ni kwa sababu ya unaamini wewe. Wewe unaamini kwamba watoto wako Bwana amesema hawatapotea. Wewe unaamini kwamba uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Unapoondoka kwenda kufanya biashara, unaamini kwamba Bwana amesema hautatoka bure. Unaamini. That is the question. Aliwauliza mnaamini na wamekaa miaka mingi maybe wakiomba na wakitafuta msaada waweze kufunguka macho lakini hawajafunguka wakasema huyu Yesu ndiye anatenda na tunamfuata aliwauliza miaka hiyo yote are you still holding on that confidence that i am able mnaamini kwamba 
naweza kuwafanyia jambo hilo nao wakamjibu naam bwana hakuna kupoteza wakati kwa mtu ambaye anaamini walisema dio bwana halo mstari unaofuata na mstari wa mwisho hapo Yesu akawaguza macho yao haleluya ni kwa sababu waliamini akawaguza macho yao akasema na iwe kwenu kama mnavyo amini sio kama ninavyoweza kwa sababu tayari uwezo anao uwezo wa kufungua macho ako nao hata kutamka inatosha lakini anasema na iwe kama vile mnavyo amini so imani yako ikiwekwa kwa mizani inaweza fungua macho kama vile ilivyofungua ya hawa vipovu wawili aha mnayoamini macho yao yakafunguliwa haleluya si ninaomba bwana akufungulie macho mimi sijui ni macho ya aina gani huenda ikawa hata uko hapa unasema nikirudi nyumbani sijui narudi wapi lakini macho yakifunguliwa na bwana amani inapatikana katika jina la Yesu yakafunguliwa naye Yesu akawaonya kuwa kwa ukali msimwambie mtu yeyote jambo hili lakini ukisoma mstari unaofuata hata wakiwa wameambiwa hivyo ya kwa sababu maneno ya Yesu haifichiki ni dhahiri kama mtu alikuwa kipofu na nimemuona si ni lazima nimuulize paendi hata peki wata hata iwe Yesu na unajua hata ficha anasema mimi nikutana na Yesu na akatenda bwana asifiwe so you must cling on to that confidence that you have in God and the last one devote your heart and your soul to God devote yourself to God devote yourself to God with all your soul and with all your heart this means you must entirely kwa chochote kwa vyovyote kwa hali zote you must entirely give yourself in seeking the Lord Amos 5 and verse 6 inasema seek the Lord and you will live Tafuta Bwana nawe utaishi Second Chronicles 22 and verse 19 Diposa ni mkaribishe Leverd cha tusome huo mstari na tutabarikiwa Second Chronicles 22 and verse 19 22 verse 19 Second Chronicles 22:19 Devote yourself Acha nikupatie Posa tuweze kumaliza na Mungu atatubariki First Chronicles chapter 22 and verse 19 22:19 Tupatie kwa NIV kwa sababu niko interested na only part A of verse 19 Now devote your heart and soul to seeking the Lord your God Hapa ni wakati Daudi amekusanya kila kitu diposa mwanawe aweze kujengea Bwana nyumba. So 
anamwambia devote your heart and soul to seek the Lord your God as Christians we must devote our hearts and our souls in seeking the almighty God baba wa mbinguni awabariki awatende mema awazidishie na bwana atuvarishe mavazi ya nuru katika maisha yetu tuishi maisha ya nuru na hatutawai aibika hata siku moja baba katika jina la Yesu unaweza inua tu mkono wako tu moja baba katika jina la Yesu Kristo na kushukuru maana umenituma na ujumbe huu mimi ni chombo tu nimefikisha ujumbe ulionituma naomba bwana katika vita watu wako wamejipozition vizuri na watu wako wanatazamia kuona ushindi ni asante maana wewe diwe wavarisha wewe diwe wafunga watu wako baba na silaha hizi ambazo ni za nuru naomba Mungu wa lehema ukatusaidie na kama hivi vile neno hili limekuja kwetu likawe la msaada kwa kila moja katika jina la Yesu Kristo kanisa la Bwana tunasema amen amen tumpatie Yesu makofi mazuri ninapomkaribisha reverend aweze kutuelekeza kutoka pale na Mungu atatubariki God bless you let's put our hearts together as the man of God comes in the altar amen Amen. Tunaweza kusimama mbele zake Bwana. Bwana amesema nasi na tuna jukumu la kuchukua hatua. Umetukumbusha kuyavua ama kuyatoa mavazi au silaha au matendo ya giza na tuvae yale ya nuru injili imeahibishwa sana na watu wengi kwa sababu ya kuenenda kinyume na maandiko na kinyume na maneno yale tunasema tunasema jambo moja tunatenda tofauti na jambo hilo linamfanya Kristo aibike ni vyema kuwa na wakati uongee na Bwana mwambie Mungu wangu nisaidie nisaidie saa zingine wajua dhambi ni tamu ati umeshangaa pastor anasema dhambi ni tamu dhambi ni tamu sana ni tamu sana na ndio maana watu wanaikatalia wanakataa kuacha maana wakati mtu anapotenda inaleta ile inaitwa temporary excitement temporary benefit yani faida inaonekana ya sasa hata watu wengi ukimwambia e, mahali anafanya kazi asifanye e, uovu wa wizi anakwambia bwana mla ni mla leo mla kesho kala nini na anasema a man eateth where he worketh hivyo ndivyo wanavyosema na kwa kweli ikiwa wewe hauibi na mwenzako anaiba hivi karibuni anaendesha gari hivi karibuni amenunua ploti amemwaga materials amejenga sukumana na watu kwa matatu ungali unalipa rent na hata hiyo rent saa zingine kama ule mwezi sasa watoto wakienda shule umelipa fees kwa watoto wawili watatu hata hiyo rent unaongea na landlord ama landlady unamwambia nivumilie kidogo unaona huu mwezi si mzuri so kwake huyo anayepiga chenga na njia ya mkato anaona kweli ana benefit na anakuchekelea anakwambia kaa hapo tu wewe wewe mjinga tu E, tutaona huo Ukristo wako utakufikisha. And so hata wakinena nasi na kutuambia tujavue hayo matendo ya giza si jambo rahisi maana kuna watu kama ni mwanamke kuna mahali anajua anaenda kwa mwanaume fulani 
sio mume wake wa ndoa lakini unajua analipa rent hata ana yule mtoto wako secondary school amemlipia sasa anashindwa ukeanza kumwambia aachane na huyo sasa ni kama unamtoa kwa chakula mahali anafaidikia lakini kama ni matendo ya giza Mungu amesema tuyavue tutoe whether it is convenient or not convenient yani iwe inapendeza ama haipendezi Mungu amesema tutoe kwa hivyo ni vyema kuwa makini na kujiangalia mambo kama vile chuki unakuta katika familia kuna watu hawasalimiani na ni ndugu kuna mtu anatoa ana delete pale kwa phone book ame delete sister yake ame delete uncle yake na anasema usiwahi kutaja huyo mtu wangu hata saa zingine inakuwa si mtu inakuwa usitaje huyo mnyama na watu na hapo kanisani lakini hako na mtu anaita mnyama ni mtu wake akisikia ni mgonjwa hata kama hako na nafasi hata kama amelemewa anahitaji shilingi tano yako anunue dawa ama apate matibabu unasema yangu hawezi kuona yani tumepepa chuki hiyo totoe Mungu amesema tuvue hii unaona ni very convenient kwako hutoi fungu la kumi kwa sababu unaona mwingine limuuliza juzi akaniambia mimi unajua niko na mambo mengi sana kule nyumbani niko na miradi Elder Matthew alishuhudia siku moja vile miaka ya nyuma alikosa kutoa wakati mmoja na kwa sababu ni kijana wangu mimi siogopi kumuuliza nikamuuliza ndugu Matthew kwa muda sasa sijaona ukitoa fungu la kumi akaniambia reverend unajua ninajenga kule nyumbani na huo mjengo umenipeleka mbio sana oh nikamuuliza oh kwa hivyo hizo pesa za Mungu ndizo zinajenga haya basi endelea kujenga akajua hapa kumeharibika alipiga simu nyumbani akaambia mama yake mami chukua hiyo ngunia ya ndengu ile ilitoka kwa shamba langu uende uuze akalipa deni na Mungu na Mungu amemsaidia Mungu amemsaidia na hajawahi kuruka tangu wakati ule lakini si inaonekana ni argument nzuri sana nafikiri si watoto wanafungua shule tarehe na kitu kuna wengi kwa makanisa sio hapa peke yake wataruka uh, taifa alafu aseme najua tulikuwa tunarudisha watoto shule Haji hilo fungu la kumi ndilo linasaidia Mungu kubariki hao watoto unapeleka shule. So umepeleka watoto shule hawana protection. Wiki ya kwanza nakwambia nikiwa na mwalimu eh, class teacher anakwambia mtoto wako ni mgonjwa kuja umchukue. Ile yote ulikosa kutoa fungu la kumi ndio hii unatumia kwa fair ndio utapatia daktari na hata zaidi. So hivyo heri kutii tu heri kutii Mungu Heli, heri ulipe deni ya Mungu na Mungu naye atalipa madeni yako. Inaenda hivyo. Lakini inaonekana kama ni very reasonable. Inaonekana hata ukiambia pasta hivi anakuambia kweli. Unamwambia sasa mimi angalia huyu anataka 30,000, huyu anataka nini na nini na nini. So hata Mungu ananielewa. Unajua ukiambia pasta hivyo hawezi kukushikia buduki ndio ulete. Si atakuacha tu amejua wewe umejiweka wazi kwa adui akuvamia nataka uongee na bwana mwambie bwana nisaidie hata ma, kuna mambo mengine hatuyaoni lakini mwambie akufunulie huenda kuna mahali kuna mambo ya giza unafanya na ujui mwambie akufunulie ili uyatubu na uyavue uyatoe kama vile mtu anatoa koti hili anachukua jacket anatoa hii anavaa fulana Lazima wewe mwenyewe ufanye si mtu atakufanyia na hakuna mtu atakulazimisha angalia maisha yako ujiulize kuna mambo ya giza kuna mambo dhambi nafanya kwa siri huenda mama mke wangu hajajua huenda mume wangu hajajua watoto hawajawahi kujua 
mpaka sasa umefaulu kujificha na hujajulikana na mtu akikuona anakuona mzee wa heshima anakuona mama wa heshima unajulikana kama kijana mzuri lakini ukweli ni kwamba giza imejaa katika maisha yako katika maeneo fulani ni vizuri kuambia bwana bwana nisaidie na kama kuna dhambi ya kutubu usiogope mtubie bwana tubu hiyo dhambi mbele za bwana mwambie unataka msaada maana usiku umeisha usiku wa, wakati wa giza wakati tunafanya mambo ya giza wakati tunafanya mambo ya dhambi wakati tunafanya mambo kwa siri tukiwa hatuonekani huo wakati umeisha na mchana umewadia mchana umefika wakati wa kufanya mambo wazi wakati wa kuambia Yesu niko hapa na wakati wa kumtangaza hadharani bila kuona haya na bila ku, kuogopa jirani atasema nini afungua kinywa chako ongee na Bwana katika jina la Yesu mtakatifu ni asante kwa kunena nasi asante kwa neno lako limetujia kwa njia inayoeleweka naomba msaada kwa kila mmoja kila nafsi na wale wanatupokea kwa mitandao na wale walio nyumbani mwako umenena nasi Mungu wangu kwamba tuyavue matendo tuyavue mienendo mienendo ile ya giza naomba katika jina la Yesu ukanene nasi funulia watu wako Bwana funulia kila mmoja aliyesikia neno hili ili neno hili likambadilishe neno hili likalete tofauti neno hili likalete mageuzi katika maisha ya watu binafsi na katika familia na katika huduma na katika bwana kazi za watu wako katika jina la Yesu Kristo jionyesha mwenye nguvu roho mtakatifu unapogusa watu wako unapowa convict kuhusu dhambi zao kuhusu haki yako na kuhusu hukumu inayokuja katika jina la Yesu Kristo Bwana ni asante maana unanena na watu wako unawaweka huru katika jina la Yesu unavunja kila nira ambayo imewafunga katika giza unavunja kila kutojua unavunja kila kutoamini unavunja kila roho ya kutomkubali Yesu na Bwana ninajua unatenda mema Oh Bwana najua unatenda mema najua unatenda mema Roho Mtakatifu najua unatenda mema katika jina la Yesu Kristo Takatifu utenda mema. Tenda mema Yesu. Asante kwa sababu wastahili unastahili sifa utukufu na heshima. Unastahili Bwana. Unastahili we. Unastahili Bwana. Unastahili kwa Ah unastahili maishani mwetu wewe unastahili wewe unastahili bwana unastahili kwa bodiwa unastahili kwa vijana wetu unastahili wewe Unastahili bwana
Kele Ibada yetu Katika hali hiyo ya maombi Katika hali hiyo ya maombi Unaweza kuwa kwenye kusanyiko hili Na hauja patia yeso maisha yako Yaani hauja ukoka Na mungu wa menena nasi kwa njia ilio wazi Unaweza kata kauli leo Unaweza kujiamulia kuokoka Ukamfuate yeso Nae yeso hata kuwaibisha Nita kukaribisha winue mkono wako kama unataka kuokoka Na nita kuombea wokovu kwa jina la yeso Inua mkono wako kama unataka kuokoka Katika jina la yeso kristo Kama yupo ni nafasi yako Na wale ambao unatufatilia kwenye mitandao Buenda neno limeongea nawe na kuna matendo ya giza unataka kuyaweka wazi na uyavue ama hujaokoka na wataka kuokoka Tuseme maneno haya nyuma yangu kwa imani bwana yesu naja kwako na tubu dhambi zangu natangaza matendo ya giza na ninayavua na kuanzia leo na kufuata ninaokoka ni kuishia nipe nguvu za kuwa mwanao nipe uwezo wa kushinda adui katika jina la Yesu nimetubu na nimeokoka amen kama umeomba ombi hilo nyuma yangu penda uamini katika moyo wako kwamba Yesu amekuokoa ana biblia inasema katika warumi sura ya kumi mstari wa tisa na kumi kwamba mtu huamini kwa moyo wake na anakiri kwa kinywa chake kwamba Yesu ni Bwana kwamba Mungu Baba alimfufua kutoka kwa wafu na akifanya hivyo maandiko yanasema anafikia wokovu kwa hivyo ukae na hiyo imani umeokoka tafuta kanisa ninalo uhubiri injili ya kweli na linalo uhubiri wokovu na ufuate eh, eh, Yesu Kristo katika kanisa hilo na Mungu atakubariki sana na basi kufikia hapo tunapenda e, kuwaga wale wanatufuatilia kwa ya mitandao na tukibaki hapa kanisani tutasherehekea meza ya Bwana e, e, hivyo huwa tunafanya kwenye kila Jumapili ya kwanza ya mwezi e, tutakuwa na nafasi ya kumwabudu Bwana kwa matoleo yetu kabla ya kuwaga ili wapo kuna yote anatufuatilia na anapenda apate nafasi kumtolea bwana sadaka ama mafungu ya kumi basi atafanya hivyo pamoja nasi kwa hivyo asha tafadhali tunapenda sasa hivi tuweze kupata nafasi ya kumwabudu bwana na tuombe kupewa ule wimbo wa nataka ni mjue Yesu tutakuwa tunaimba ule wimbo nataka ni mjue Yesu na wewe mwenyewe utamani kuzidi kumjua Yesu sana zidi kumjua zidi kupambanua mapenzi yake katika maisha yako na Mungu atatubariki. Eh tunangoja wimbo. Tunaweza kuanza kuleta mafungu yetu na sadaka zetu katika jina la Yesu. Nani zidi kumfahamu ni juwe pendo lake na wakobu wake kamili za idi za idi ni fahamu Yesu ni juwe pendo lake na Wokovu wake kamili Nataka ni mwone Yesu Na nizidi kusikia Anena po kitabu ni Kujikimirisha kwangu 
Basi tuweze kumshukuru Bwana asante Mungu kwa kutupa nafasi kusikia neno lako na mapenzi yako mchana huu uzidi kutukuka unapotusaidia kama vile mwimbaji na mtungaji wa wimbo huu alivyoomba nataka nimjue Yesu zaidi na niwe na mazungumzo na yeye nizidi kuelewa na nizidi kuona akijidhihirisha katika maisha yangu hivyo ndivyo tunavyoomba kwamba kila moja jifunue kwetu kwa njia kuu na Bwana jionyeshe mwenye nguvu na mwenye uwezo kwa upande wetu. Tukuka na uinuliwa napowabariki watoaji wote na kumkemea mharibifu kwa niaba yao. Asante kwa sababu umesikia na umetenda na Bwana utajionyesha katika hali zetu zote kuwa wewe ndio mwenye nguvu, wewe ndio Mungu utakaye uh, utakaye uh, tupatia mahitaji yetu na kututimizia yote kwa utukufu na heshima ya jina lako. Tumeomba na tumepokea mapenzi yako kwa imani. Kwa Yesu Kristo kanisa la Mungu lasema amen. Amen. Basi asante sana kwa wale mmetufuatilia kwa mitandao. Tunawaombea baraka ya Mungu kwenye juma hili ambalo lina, linaanza ama limeanza na unaweza kuungana nasi kwenye imani yetu kwamba mwezi huu wa Aprili ni mwezi wa Mungu kutupatia kututimizia mahitaji yetu God's provision katika mwezi huu amini nasi Mungu atakusaidia yawe ni mahitaji ya kifedha mahitaji ya kindoa mahitaji ya ujana wako mahitaji ya kazi e, na biashara Mungu atakuwezesha Mungu awabariki na muwe na wiki ya ushindi na kibali chake Bwana Amen Amen Amen.